Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo aqui para o canal diretamente de Aragarças, no estado de Goiás. Estou a poucos metros aqui da ponte que se divide Goiás de Mato Grosso. Dormi nesse hotel aqui, Hotel Colosso. Para lá o dia está mais bonito e para a direção que eu vou parece estar tá um pouco nublado. Mas talvez isso seja só agora pela manhã. A ideia é sair daqui hoje e ir lá para Canarana. Antes eu vou dar uma passada aqui em alguns pontos aqui de Barra do Garças e Aragarças e depois seguir viagem lá para Canarana, vou passar pela Serra do Roncador que parece que é um lugar bem, lá, bem legal também na estrada Aí pessoal, hora do café da manhã quente já essas garrafas aqui quebram o um galho viu Colom comprei esse suporte que é dela mesmo coloco uma de cada lado e partiu para mais um dia diretamente de Aragarças estado do Goiás segunda-feira 8 horas da manhã 30 graus fazer o retorno aqui aqui tem um Cristo também vou ver se é possível subir de moto né Porque pela escadaria sem chance nesse calor aqui e diante de mais esse dia que se inicia peço aí a proteção de Deus para que nada nos impeça de motocar em segurança Olha o rio ali embaixo ó. Falar a verdade, eu não vi nenhum nome desse rio. Pousada Recanto das Araras. Avenida Beira Rio, essa aqui se chama. Olha, ali do outro lado já é Mato Grosso. Será que eu vou fazer besteira se entrar aqui? Acho que não tem areia fofa. A água tá tranquila, água pacata, bandeira do Brasil ali, ó, desenhada na escada. Olha, se eu vim aqui eu ia me ferrar, Uma poeira fina. Esse é o rio Araguaia, na verdade aqui encontra o rio Araguaia com o rio... Rio das Garças, bem aqui nesse entroncamento, ó, tem um rio do lado direito e um rio do lado esquerdo. É que forma essa praia. Ó, a água limpinha. Vamos ver se tá. Tá uma temperatura bem agradável. Quase que eu esqueço de ligar o spot. Pronto, rastreados. Onde que eu vim? Ah, foi por ali. Agora vamos atravessar o, a ponte e adentrar ao, no estado de Mato Grosso. Divisa de estados. Oba! que vale tirar uma foto. Oba! <risos> Rapidinho. Aguenta aí, motoca. Videozinho aqui pro Instagram, tá vendo? Vocês não me seguem no Instagram. Bora lá, Mato Grosso! A 
ali a prainha que nós estávamos. Acho que eu já vim aqui nesse lugar umas duas vezes. Eu tenho uma foto de lá pra cá. Está vermelho aqui. Nossa, um farol aqui no, no meio da ponte. Não entendi. Porto do Bahia. Não tem assento. Deve ser um... É um restaurante aqui, ó. Vamos ver se eu vejo o caminho para ir até o Cristo. Ó, a estradinha que bonita aqui. De frente pro paredão. Tô chegando aqui na portaria. Vamos ver como que funciona o acesso aqui. Se vai poder subir mesmo. Eu tinha lido um relato... Que, não podia, que esse acesso era só para pessoas idosas. Mas eu vou até a portaria aqui, de repente pode subir de moto, né? Bom dia! Para subir no Cristo? De moto é proibido, tá? Por quê? Carro, com a pé ou bicicleta. Rapaz do céu, eu vim de São Paulo só para visitar aqui. Será que não tem como pedir autorização? Isso já vem direto do governo do estado. Todo o parque estadual do estado do Mato Grosso tem de moto. Beleza. Só a pé, a, pé, a pé por aqui ou pela escadaria, né? Pela escadaria é mais fácil. Já sai lá no, no Mirante, né? Beleza, então obrigado, viu? Tá aí, nenhum parque pode entrar de moto, só pode entrar de carro, de bicicleta, moto não pode, o porquê eu não sei. Já que eu não pude subir no Cristo, eu voltei aqui para levantar o drone, quem sabe eu consiga chegar até ele daqui. Tentei chegar até o Cristo com o drone, mas aqui é uma área de restrição e eu só consigo chegar na altura de 120 metros. E o morro que está o Cristo está acima dessa altura. Então, vai ficar para uma próxima. Né? Segui agora para Canarana e agora são 9 horas da manhã. Quase que eu acabo com o drone mais uma vez, fui fazer o pouso. E peguei uma, o galho de uma árvore. E aos 117.500 km, minha moto começa a apresentar problema no módulo do ABS. 
Isso aconteceu na última viagem de acender o, de desligar o ABS e aí ela volta. Agora acendeu de novo. Se eu tento ativar o ABS, ele não ativa. Se eu desligar e ligar a moto, pode ser que, que ele funcione, mas quando isso começa a acontecer, já está na hora de mandar fazer uma, uma revisão no módulo do ABS, trocar as escovas, fazer uma limpeza, fica bem sujo. Já estou chegando aqui na região do, da Serra do Roncador, tem umas montanhas aqui ó, bem bonitas, te enxerga longe da estrada. Daqui a pouco vão aparecer, vão aparecer as formações rochosas aqui. Olha aí, ó. essa formação rochosa é famosa. No mundo do motociclismo, né? Geralmente eu levo o drone aqui dentro dessa mala, mas como hoje eu sabia que eu ia ter que parar para fazer voo de drone, eu acabei colocando ele aqui, ó. Então eu passei a tira da bolsa aqui várias vezes e prendi aqui com, com essa presilha para facilitar. ABS apagou, tem um totozinho na caixa do ABS ali. Vê se ele mantém. Apagado! Só para registrar, essa aqui é a BR-158. A BR aqui que passa na Serra do Roncador. Vou sair daqui de trás, né? Perigoso ficar atrás desses congestionamentos assim. Vai que vem um cara desavisado e pá! Só pasto, ó. É. Bom dia! Bom dia lá! Falou, bom trabalho aí! Mais uma cidade aqui na estrada, ó. Nova Chavantina. 
cidade. Aqui parece que tem um pouco mais de estrutura, tem até o aeroporto. Acabei de passar por ele aqui na estrada. O sol já deu as caras, já está fazendo 38 graus, 11 horas da manhã, na verdade 10, né? <risos> Eu esqueço que é uma hora a menos. Ponte sobre o Rio das Mortes. Lembrando, pessoal, que eu não tenho patrocínio. Se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Todos os vídeos são gratuitos, porém eu libero um vídeo por final de semana. Caso você queira ajudar, você pode ter esse benefício aí de assistir todos os vídeos de uma só vez. Essa é uma ferramenta do YouTube fica ao lado do botão inscreva-se, fica escrito seja membro, eu não tenho controle nenhum sobre essa ferramenta, é algo totalmente automatizado pelo YouTube. Rapaz, que calor! Essa? Valeu! Aqui nesse trecho já tem várias placas de aldeias. Estou a 130 km de Canarana. Parei aqui para dar uma refrescada, tomar uma, uma gasosa aqui. Sei que isso não é bom para a saúde, eu não tomo quando eu estou em casa, mas na estrada não estou recomendando nada para ninguém. Mas para vencer aí o cansaço da, da estrada, de vez em quando, em viagem, eu recorro a uma uma gasosa aqui. Ô Elcio, me fala aí onde que eu te encontro aí em Canarana. Devidamente hidratado, seguimos. Vou fazer um gatinho aqui, ó. Miau! Agora eu vou sair da BR-158 e pegar o acesso aqui para Canarana. Estamos a 38 km. Reto aqui vai lá para o Parazão. Velho de guerra. Muita plantação aqui nessa região. Rodovia MT 326 Cheguei no destino Canarana Tem alguém que me acompanha aqui dessa cidade? A não ser o Elson Combinamos aqui de se encontrar no terceiro posto Primeiro Segundo Ele tá aqui, ó O primeiro eu não contei, um dos postos Perdi a conta <risos> E aí? Não. Beleza, e você? Bom demais. Bom, vamos ali almoçar ou... Tô com problema. Que? Saí de São Paulo despreparado e esqueci de trazer uma blusa. Eu, eu tô com medo de passar frio. Um você precisa de um casaquinho aqui. <risos> você vai passar frio. 
Eu vi você passando frio no Paraná, agora você tá vendo eu Já passar calor. calor aqui. Vamos lá, almoçar? Então. Vamos? Bora almoçar. O horário daqui é meio dia e meia. O horário de São Paulo, uma e meia, mas ele disse que já tá tarde. A gente está decidindo ainda como que nós vamos fazer para ir para a aldeia. Dá mais ou menos uns duzentos e poucos quilômetros daqui por estradas desconhecidas passando por dentro de algumas fazendas. Vamos ver se dá tempo de ir amanhã, numa terça-feira. Depois eu explico melhor para vocês para poder visitar aqui. Precisa de autorização. O Elson, para quem acompanha o meu canal, viu nos vídeos anteriores aí que ele foi fazer um acampamento lá no Paraná, em Piraí do Sul, e a gente se encontrou lá. E ele foi um dos integrantes, inclusive o que viabilizou a ida do, do pessoal lá na aldeia que eu vi no relato na época que eu comecei a andar de moto. E agora estou aqui para a gente tentar fazer o mesmo roteiro que eles fizeram 11 anos atrás. Da minha mulher. Ah. Cara, eu te conheço, eu te sigo. Cara. Será, mano? É, Será que sou eu é, mesmo? Cara. Eu vi você no sinal ali, eu falei, rapaz, eu fiquei olhando assim, parei, fiquei olhando. Eu falei, rapaz, o cara tá aqui, velho. <risos> Conheço as viagens todinhas, cara. Vim passar um pouco de frio. Frio da onde, rapaz? Aqui tá um calor de. Esqueci a blusa ainda, cara. Tô ferrado. <risos> Oi, <risos> tudo bem? <risos> Prazer, <risos> Thiago. <risos> Aí, rapaz, eu conheço. Rapaz. Aí, ó. Aí, ó. Obrigado. Filho. Que Foi isso. Viagem, Satisfação hein? aí, Já. conhecer. Hein? Aí, pessoal, que gosta de torno. Olha os bichão aqui, ó. Só serviço bruto, né? Não. Bom, pessoal, então estamos aqui já em Canarana discutindo como que a gente vai fazer para chegar lá na aldeia, né? Vamos ter que levar algumas coisas também para não chegar lá de mão abanando na aldeia. Vamos fazer aqui uma compra e amanhã vamos para esse grande desafio, né, Elson? É, vamos perder só umas três <risos> ou quatro vezes, mas não chega lá. <risos> Estamos fazendo aí os últimos ajustes para poder ir amanhã para a aldeia indígena. No episódio que vem eu dou mais detalhes para vocês. Confesso que eu estou bem preocupado, com um pouco de medo, né? Que é uma área que é o território deles, é uma aldeia isolada. Vamos abastecer as motos aqui e deixar tudo pronto para amanhã. Nós vamos levar carne para eles, fazer um churrasco lá. O caminho também é desconhecido, não tem mapeado no GPS a rota. Vamos passar por dentro de fazendas para ir até a beira lá do rio Xingu.